ஹலோ சில்ட்ரன் நான் உங்கள் டீச்சர் ஹேமலதா ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபஸ்ட் டேம் சயின்ஸ் யூனிட் த்ரீ ஒர்க் அண்ட் எனர்ஜி அதில் பார்ட் ஒன் பார்க்க போகிறோம் ஒர்க் அண்ட் எனர்ஜி அப்படின்னா வேலை மற்றும் ஆற்றல் லேர்னிங் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது என்னென்னா டிஃபைன் ஒர்க் வேலையை வரையறுத்தல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒர்க் அண்ட் எனர்ஜி வேலை மற்றும் ஆற்றலை அறிந்து கொள்ளுதல் லேட்டஸ்ட் ரீகால் நினைவு கூறுதல் டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இடையே நடக்கிற கான்வர்சேஷன் இதில் கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்க்கலாம் டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ ஹாவ் ஸ்டடிட் அபவுட் ஃபோர்ஸ் இன் யுவர் லோயர் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து இந்த விஷய பற்றி தேர்ட் ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சுருக்கீங்க தானே வாட் இஸ் ஃபோர்ஸ் விசைனா என்ன ஃபோர்ஸ் தமிழில் என்ன சொல்லுவோம்னா விசைன்னு சொல்லுவோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் A force is a push or pull that moves an object at rest or stops an object in motion. ஒரு பொருளை நகர்த்துவதற்கு நிறுத்துவதற்கு அதன் மீது செய்யப்படும் தள்ளுதல் அல்லது இழுத்தல் செயலே விசைன்னு சொல்கிறோம் Push or pull அப்படின்னா வந்து தள்ளுதல் இழுத்தல்னு பொருள் டீச்சர் தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வாட் ஆர் தே பல்வேறு வகையான விசைகள் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் மஸ்குலர் ஃபோர்ஸ் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ்னால் உராய்வு விசை கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்னால் ஈர்ப்பு விசை மஸ்குலர் ஃபோர்ஸ்னால் தசைனார் விசை மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ்னால் வந்து காந்த விசை அப்படின்னு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொன்னாங்க எ ஃபோர்ஸ் கேன் காஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் டு சேஞ்ச் இட்ஸ் ஷேப் ஸ்பீட் ஆர் டைரக்ஷன் ஃபோர்ஸ் மூலமாக ஒரு பொருளினுடைய வடிவம் வேகம் திசையை மாற்ற முடியும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன் பார்க்க போகிறது ஒர்க் ஒர்க் அப்படின்னா வேலை நம்ம காலையிலேருந்து எழுந்த உடனே நம்ம ஏதோ ஒரு செயலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்குன்னு தானே அதுக்கு தான் வேலைன்னு சொல்கிறோம் அண்ட் ஆக்ஷன் இன் விச் ஒன் எக்ஸர்ட்ஸ் எ ஃபோர்ஸ் டு மூவ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் நோன் ஆஸ் ஒர்க் வாட் டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் தி பிலோ பிக்சர்ஸ் ஒரு பொருளின் மீது விசை செயல்பட்டு அப்பொருள் நகரும் செயல் வேலை எனப்படும் இந்த பிக்சர்ஸை நல்லா பாருங்கள் அதில் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க பிக்சரை பார்க்கலாமா இந்த பாய் காலால் பாலை உதைக்கிறான் இந்த மேன் இந்த உட்டை வந்து சான் சொல்லுவோம் ரம்பம்னு தமிழில் சொல்லுவோம் இதை கட் பண்ணுறாரு இவர் ஒரு பிளான்ட் வைக்கிறதுக்காக ஒரு குழியை தோன்றாரு இந்த பிக்சரை பார்த்துட்டிங்களா ஃப்ரம் தீஸ் பிக்சர்ஸ் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் எ ஃபோர்ஸ் இஸ் அப்ளை டு டூ சம் ஒர்க் இந்த படங்கள்லேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா இந்த வேலையை செய்ய விசை தேவை வேலையை செய்ய விசை தேவைன்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம் திங்க் அண்ட் சே டீச்சர் Yesterday I was walking back from school. Yesterday na school lande thirumbi vandukitte irundhen. I found some people working to lay the road. Inda road poda kudiya velaiya vande silar senjikitte irukiradha na paathen. I found some items in that place. Andha edathila sila porutkal irukiradha na paarthen. Can you say something about that place and the machines that were used there? அந்த இடத்துல என்னென்ன பொருட்கள் என்ன இயந்திரங்கள் இருந்திருக்கும் உங்களால் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி மிஸ்ஸு கேட்டாங்க அதுக்கு அந்த பசங்க சொல்கிறாங்க 
மிஸ் அந்த ரோடு போடுற இடத்துல சிறு சிறு கற்கள் இருந்திருக்கும் மணல் இருந்திருக்கும் தார் இருந்திருக்கும் ரோட் ரோலர் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க பென் கேன் பி சே தட் ஒர்க் இஸ் டன் ஆர் நாட் அந்த இடத்துல வேலை செய்யப்பட்டுள்ளதா அல்லது செய்யப்படவில்லையா என்று எப்போது நம்மால் கூற முடியும் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு டூ மெயின் கண்டிஷன்ஸ் ஆர் நீடட் ஃபார் ஒர்க் டு பி டன் வேலை செய்வதற்கு டூ மெயின் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு A force should act on an object. ஒரு ஃபோர்ஸ் பொருளின் மீது செயல்பட வேண்டும் இப்போ ஒரு புத்தகம் இருக்குது அந்த புத்தகத்தை என்ன பண்ணுறோம் கையினால் எடுக்கிறோம் அது ஃபஸ்ட்டு மெயின் கண்டிஷன் செகண்ட் மெயின் கண்டிஷன் பாருங்கள் ஆப்ஜெக்ட் ஷுட் மூவ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பொருள் வந்து ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு நகர்த்தப்பட வேண்டும் இப்போ நான் அந்த புக்கை எடுத்தேன் அதை ஒரு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல போய் நகர்த்தி வச்சேன் அது செகண்ட் மெயின் கண்டிஷன் வென் தி ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் தி ஆப்ஜெக்ட் மேக்ஸ் இட்ஸ் மூவ் ஒர்க் இஸ் செட் டு பி டன் ஒரு பொருளின் மீது அந்த விசை செயல்பட்டு அந்த பொருள் நகர்ந்தா அதுக்கு வந்து வேலை செய்யப்பட்டதுன்னு சொல்லலாம் இன்னொரு தரம் சொல்கிறேன் கேளுங்க ஒரு பொருளின் மீது விசை செயல்பட்டு அந்த பொருள் நகர்ந்தா அங்கே வேலை செய்யப்பட்டதுன்னு தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ட்ரை டு ஆன்சர் அப்சர்வ் தி பிக்சர் அண்ட் புட் எ டிக் மார்க் இஃப் ஒர்க் இஸ் டன் அண்ட் புட் எ கிராஸ் மார்க் இஃப் ஒர்க் இஸ் நாட் டன் இந்த பிக்சரில் நல்லா பாருங்கள் வேலை செய்யப்பட்டிருந்தால் அதுக்கு டிக் மார்க் போடணும் அதுக்கு என்ன சொல்லுவோம் ஒர்க் இஸ் டன் சொல்லுவோம் வேலை செய்யப்படவில்லை அப்படின்னா ஒர்க் இஸ் நாட் டன் அப்படின்னு பொருள் இப்போ இந்த பிக்சர் பாருங்கள் இதில் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்போ என்னது இங்கே டிக் மார்க் அப்போ வந்து ஒர்க் இஸ் டன் அப்போ டிக் போட்டுக்கலாம் இந்த பாய் என்ன பண்ணுறான் தூங்குறான் தானே ஒர்க் இஸ் நாட் டன் அப்போ எக்ஸ் மார்க் இந்த வாலை வந்து இவங்க புஷ் பண்ணுறாங்க ஆனால் அங்கே வா அந்த வால் வந்து நகரில் அப்போ ஒர்க் இஸ் நாட் டன் அப்போ எக்ஸ் மார்க் போட்டுக்கோங்க நெக் இந்த மேன் என்ன பண்ணுறாரு கிணற்றுலேருந்து தண்ணியே இறைக்கிறாரு அப்போ அங்கே ஒர்க் நடந்துட்டுருக்கு இப்போ ஒர்க் இஸ் டன் இந்த கேல் இந்த டாய்ஸை வந்து புஷ் பண்ணுறா அங்கே ஒர்க் நடந்துட்டுருக்கு டன் ஒர்க் இஸ் டன் இந்த ட்ரீலேருந்து இந்த ஆப்பிள் வந்து கீழே விழுது அங்கேயும் ஒர்க் நடந்துட்டுருக்கு அப்போ ஒர்க் இஸ் டன் ஓகேவா லேட்டஸ் டூ மென்ஷன் வெதர் ஒர்க் இஸ் டன் ஆர் நாட் இன் தி ஃபாலோயிங் ஆக்டிவிட்டி இப்போ பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஒர்க் டன் ஆர் ஒர்க் நாட் டன்றத நம்ம இங்கே குறிக்கணும் ஃபஸ்ட் ஒன் புஷிங் த டோர் கதவை வந்து தள்ளுதல் அது என்னது ஒர்க் டன் அப்போ இதை எடுத்து இங்கே எழுதணும் ஹோல்டிங் எ டால் பொம்மையை பிடித்திருத்தல் ஒர்க் நாட் டன்றத இங்கே எழுதணும் சிட்டிங் இன் ஏ பஸ் பஸ்ஸில் வந்து உட்கார்ந்து இருத்தல் அப்போ ஒர்க் நாட் டன் அதையும் இங்கே எழுதணும் புஷிங் எ வால் சுவரை தள்ளுதல் ஒர்க் நாட் டன் அதுவும் இந்த இடத்துல எழுதணும் டிக்கிங் சாயில் டிக்கிங் சாயில் மண்ணை தோண்டுதல் அது ஒர்க் டன் அப்போ ரெட் கலரில் இருக்கிறதெல்லாம் ஒர்க் டன் ப்ளூ கலரில் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து ஒர்க் நாட் டன் இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க எனர்ஜி எனர்ஜி அப்படின்னா ஆற்றல்னு சொல்லுவோம் அம்மா வந்து நீ கொஞ்சமாக சாப்பிட்டனா என்ன சொல்லுவாங்க நீ வந்து நிறைய சாப்பிட்டு நல்ல சத்தான உணவு சாப்பிட்டா தான் உன்னை உனக்கு நல்லா விளையாட முடியும் படிக்க முடியும் எழுத முடியும் எல்லா வேலையும் செய்ய முடியும்னு சொல்கிறாங்க அப்போ உனக்கு அந்த செய்யறதுக்கு என்ன வேணும் எனர்ஜி எனர்ஜி எங்கேருந்து கிடைக்கிது ஃபுட்டுலேருந்து கிடைக்கிது இந்த பிக்சர் நல்லா பாருங்கள் இந்த தி எபவ் பிக்சர் எ மேன் புல்ஸ் எ லக்கேஜ் இவர் என்ன பண்ணுறாரு இந்த லக்கேஜை இழுக்கிறா இழுத்துட்டு வராரு 
டு டூ ஸோ ஹி நீட் சம் எனர்ஜி அவர் இந்த லக்கேஜை இழுக்கிறதுக்கு அவருக்கு எனர்ஜி தேவைப்படுது வாட் இஸ் த சோர்ஸ் இந்த எனர்ஜி எங்கேருந்து கிடைக்குது ஃபுட் கிவ்ஸ் எனர்ஜி டு ஹியூமன்ஸ் அப்போ அந்த எனர்ஜி வந்து உணவுலேருந்து கிடைக்குது இப்போ நம் மனிதர்கள் எல்லாருக்குமே எனர்ஜி எங்கேருந்து கிடைக்குதுன்னா ஃபுட்டுலேருந்து தான் கிடைக்குது ஆர் மூஸ் பை தி எனர்ஜி ஒப்டைன் ஃப்ரம் தி பேர்னிங் ஆஃப் ஃபியூயல் ஒரு கார் மூவ் ஆகிறதுக்கு எனர்ஜி தேவை அது வந்து இந்த ஃபியூயலில் பயன்படுத்துறதுனால தான் கிடைக்குது த எஸ்கலேட்டர் மூஸ் பை யூஸிங் எலக்ட்ரிசிட்டி அஸ் எனர்ஜி இந்த எஸ்கலேட்டர் இருக்குது தானே இது மூவ் ஆகிறதுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டின்ற ஒரு எனர்ஜி தேவை அப்போ அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி மூலமாக எலக்ட்ரிசிட்டி மூலமாக தான் இந்த எஸ்கலேட்டர் என்ன ஆகுது மூவ் ஆகுது எனர்ஜி இஸ் டிஃபைன் அஸ் ஏ கெப்பாசிட்டி ஆஃப் டூயிங் ஒர்க் வேலை செய்வதற்கு அதுக்கான திறனையை வந்து எனர்ஜின்னு சொல்கிறோம் எனர்ஜி மஸ்ட் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் டு அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன் ஆர்டர் டு டூ ஒர்க் வேலை நடைபெறுவதற்கு ஒரு பொருளுக்கு வந்து எனர்ஜி கொடுக்கணும் டைப்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜின்னு கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன டைப்ஸ்ன்னு சொல்லி பார்க்கலாமா மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி தெர்மல் எனர்ஜி லைட் எனர்ஜி சோலார் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கெமிக்கல் எனர்ஜி இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி நேம்ஸை மட்டும் தெரிஞ்சிக்கோங்க நம்ம வந்து பெரிய கிளாஸ் போகும்போது அதை பற்றி டீட்டெயிலாக படிப்போம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரினியூவபுள் ரிசோர்ஸஸ் புதுப்பிக்க இயலும் வளங்கள் சொல்லுவோம் ரினபுள் சோர்சஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ஆர் ரீப்ளேஸ்ட் நேச்சுரலி ஓவர் ஏ பீரியட் ஆஃப் டைம் புதுப்பிக்க இயலும் ஆற்றல் வளங்கள் வந்து குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள் இயற்கையாகவே புதுப்பிக்கப்படுகின்றன கேன் கீப் யூசிங் தி சோர்சஸ் ஃபார் ஏ லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம் இந்த புதுப்பிக்கக்கூடிய வளங்கள் இருக்குது தானே இதனுடைய ஆற்றல் வளங்களை வந்து நம் நீண்ட காலத்துக்கு வந்து பயன்படுத்த முடியும் சின்ஸ் தி பிகினிங் ஆஃப் ஹியூமன் லைஃப் வி ஹாவ் பீன் யூஸிங் தீஸ் ரிசோர்ஸஸ் இது போன்ற இயற்கை வளங்கள் மனிதன் தோன்றியது முதல் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது வி யூஸ் தீஸ் ரிசோர்ஸஸ் ஃபார் லைட் டிரான்ஸ்போர்ட் குக்கிங் ஹீட்டிங் இதிலெல்லாம் வந்து இந்த வளங்களை வந்து பயன்படுத்துகிறோம் எக்ஸாம்பிள் சன் விண்ட் அண்ட் வாட்டர் இந்த பிக்சரில் பாருங்கள் சன் இது விண்டு இது வாட்டர் இது முகபுள் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னு பேர் இதெல்லாம் இயற்கை வளங்கள் இதை புதுப்பிக்க முடியும் நான் ரினியூவபுள் ரிசோர்ஸஸ் புதுப்பிக்க இயலாத வளங்கள் The resources which are not easily replaced one used are called the non-renewable resources. சில வளங்களை வந்து பயன்படுத்திய பிறகு அவற்றை மீண்டும் புதுப்பிக்க இயலாது இதை என்ன சொல்வோம் அப்படின்னா நான் ரினியூவபுள் ரிசோர்ஸஸ் பேர் எக்ஸாம்பிள் பெட்ரோல் கோல் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் இந்த பிக்சரில் இருக்கிற இங்கே பாருங்கள் இங்கே வந்து ஆயில் கிடைக்கும் இங்கே வந்து கோல் கிடைக்கும் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல வந்து தோண்ட தோண்ட இது கிடச்சிட்ருக்கோம் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து இந்த இடத்துல என்ன இடம் அது கிடைக்காது அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க இன்னொரு இடத்துல போய் எங்கே கிடைக்குதோ அங்கே போய் இதை தோண்ட ஆரம்பிப்பாங்க அப்போ இதெல்லாம் என்னது நான் ரினியூவபுள் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னு பேர் மோர் சுண்ணும் த லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ஸ்டேட்ஸ் தட் எனர்ஜி கேன் நெய்தர் பி கிரியேட்டட் நார் டெஸ்ட்ராய்ட் இட் கேன் பி கன்வெர்டட் ஃப்ரம் ஒன் ஃபார்ம் டு அனதர் ஒரு எனர்ஜி இருக்குது அதை வந்து உருவாக்கவோ அல்லது அடிக்கவோ முடியாது ஆனால் ஒரு வகை ஆற்றலை வந்து இன்னொரு ஆற்றலாக மாற்ற முடியும் இது யார் சொல்லியிருக்காருனா ஜேம்ஸ் ஜூல் அன்றவர் சொல்லியிருக்காரு இதை என்ன சொல்லுவோம்னா ஆற்றல் அழிவின்மை விதின்னு சொல்லுவோம் த எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் ஜூல் எஸ்ஐ அப்படின்னா சிஸ்டம் இன்டர்நேஷ்னல் பேர் இதுக்கு ஆற்றலின் திட்ட அழகு ஜூல் ஜேம் இட் இஸ் நேம்டு ஆஃப்டர் ஜேம்ஸ் ஜூல் ஹூ எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் எனர்ஜி 
இந்த ஆற்றலை பற்றி விளக்கம் அளித்த ஜேம்ஸ் ஜூல் இருக்கிற தானே அவரோட பேர்லேயே வந்து ஆற்றலுடைய அழகுன்னு வந்து ஜூல்றத சொல்கிறோம் இதோடு இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ சில்ட்ரன்